இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கார்டன் எங்ககிட்ட வந்து நிறைய மூலிகை செடிகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஹெர்பல் டீ ஒன்று பண்ணுவேன் தெரிச்சு ஓடுவாங்க எல்லாரும் வீட்டில் அதை நான் மட்டும் தான் கொடுப்பேன் செடியை வளர்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி நாயங்கள்லாம் வந்து வளங்க சரிங்களா கையில் குச்சி வச்சுக்கிறேன்னா திடீர்னு இந்த செயலெல்லாம் வந்து பாம்புலாம் வந்துடும் இது என்ன ஐட்டம்னே தெரில பட் ஆனால் வளர்ந்து வந்துருக்குது எங்கள் வீட்டில் இப்போ தான் அங்கேருந்து ஒரு சவுண்டு வந்தது தம்பி அது பீட் ரூட்டு அதை எதுவும் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி கையை காமிச்சு விட்டால் போதும் அவங்களே போயிடுவாங்க ரூட்டு மட்டும் தான் இருக்குது பீட்டை காணும் ஹாய் எல்லாருக்கும் மாக்காப்பானதோடைய வணக்கம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கார்டன் என்னடா இது சம் முட்டு சந்தில் கார்டன் வேற வழி இல்லை இது மாதிரி இதெல்லாம் வீட்டு உள்ளவர்க வச்சா நம்மளை வெளில தோத்துருவாங்க ஆனால் இதில் வந்து நிறைய அழகான சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நடக்கிறது கூட இடம் இருக்காது இது எது கையில் குச்சி வச்சுக்கிறேன்னா திடீர்னு இந்த செயலெல்லாம் வந்து பாம்புலாம் வந்துடும் ஸோ இன்னைக்கு என்னுடைய கார்டனில் என்னென்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது எதுக்காக நீ தேவையெல்லாம் வளர்த்துனுக்கிற இது போன்ற சந்தேகங்கள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் இது கூட நாங்கள் பாவக்காய் செடினு தான் வச்சோம் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி வந்து நிற்குது பொடலங்கான்னு நினைக்கிறேன் பொடலங்காவா இது என்ன ஐட்டம்னே தெரில பட் ஆனால் வளர்ந்து இருக்குது எங்கள் வீட்டில் அப்புறம் முருங்கை மரம் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கார்டனில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மத்தியிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கார்டன் செட்டப் இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இந்த க்ரீப்பர்ஸ் அதாவது அந்த கொடி செடிகள்லாம் போட்டிருக்கோம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூங்கில் வந்து வெட்டின சில விஷயங்களை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ஸோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மன் வெல்கம் டு மை கார்டன் வண்டு தானே அது நான் வந்து பார்த்தா இந்த லாக்டவுன் டைம்ல எங்க கிட்ட வந்து நிறைய மூலிகை செடிகள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஹெர்பல் டீ ஒன்று பண்ணுவேன் தெரிச்சு ஓடுவாங்க எல்லாரும் வீட்டில் அதை நான் மட்டும் தான் குடிப்பேன் ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து அந்த காலத்தில் எப்படின்னா பார்ட்டர் சிஸ்டம் எப்படி ஆச்சுன்னா ஒருத்தவங்க வீட்டில் வந்து நிறைய தக்காளி இருக்கும் ஒருத்தவங்க வீட்டில் நிறைய அரிசி இருக்கும் அவங்க அதை பண்ட மாற்ற இது வந்து இது பண்ணிப்பாங்க இப்போ தான் நம்ம கடைகள்லாம் போய் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ மறுபடியும் இப்போ என்னென்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ஆசையாக இருக்கிறதுனால நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு தோட்டம் வைக்கணும் அப்படி ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எல் ஷேப்பில் ஒரு சின்ன ஒரு இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த வீட்டுக்கு வந்தப்போ இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது வெறும் தரம் மட்டும் தான் இருந்தது அப்புறம் இங்கே நாங்களே கொஞ்சம் உரம்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே கார்டனிங்க்கு ஹெல்ப்லாம் ஆள் வருவாங்க அவங்க உள்ளெலாம் சேர்ந்து நாங்களுமே சில ஐடியாஸ்லாம் பண்ணி நிறைய வந்து மூலிகை செடிகள் ஃபஸ்ட்டு வளர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் அது அந்த வெத்தலை அதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் காமிக்கிறேன் நம்ம அழகாக ஒரு க்ரீன் பேக்ரவுண்டில் உட்காந்து பேசும்போது இப்போ நம்ம ஒரு க்ரீனான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அதுவும் வந்து ஸ்மார்ட் எலக்ட்ரிக் அண்ட் க்ரீன் கானா மோட்டர்ஸோடைய இரண்டு வேரியண்ட் எலக்ட்ரிக் பைக்கை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் ஸோ ஒன்று வந்து கிளைட் ப்ளஸ் அண்ட் ஒன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைட் எஸ்எக்ஸ் இதில் இந்த கிளைட் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எண்பதாயிரம் ரூபாய் நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் போகக்கூடிய வண்டி ஸோ நான் நம்ப முடியல இதுக்கு முன்னாடி வந்து எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சீட்டர் அதாவது ஒரு ஆள் ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த பைக்கில் வந்து ரெண்டு பேர் கம்ஃபர்டபுளாக உக்காண்டு போகலாம் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு வண்டி அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு பெட்ரோல் பைக் ஒன்று வாங்குகிறோம் அப்படின்னா மினிமம் வந்து அது ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கும் அப்புறம் வருஷத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் அப்புறம் மூணு வருஷத்துக்கு பெட்ரோல் கணக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நாற்பதாயிரம் டு ஐம்பதாயிரம் போட்டால் அதுவே ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கிட்ட வந்துடுது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது எண்பதாயிரம் ரூபாய் பிரைஸ்ல பெட்ரோல் வண்டிக்கு ஈக்குவலான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்மார்ட் கனெக்டிவிட்டி கம்ஃபர்டபுளான சீட்டு பூட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் டிஸ் பிரேக்கோட இதோட வேற என்ன வேணும் இந்த வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டெலிவரி லொக்கேஷன் அதுக்கான டைம் இது எல்லா விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க்கில் கொடுத்துருங்க அதை போய்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்துடும் இந்த பிராண்டில் வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயமே என்னென்னா இன்ஸ்டன்ட் வாரண்டி வண்டியோட மோட்ரு பேட்ரி ரொம்ப முக்கியமான பாகங்களுக்குலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் வாரண்டி கொடுப்பாங்க நீங்கள் வெயிட்டிங்கே பண்ண வேணாம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஷோரூமுக்கு போனீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேம் டு சப்சிடி ப்ராசஸில் இருக்குது அதனால தான் நவம்பரில் வந்து டெலிவரி கொடுக்க போகிறாங்க கவர்மெண்ட் சப்சிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டிக்கு மட்டுமே முப்பதாயிரம் ரூபாய் அதன
இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னலாம் செடி இருக்குதுன்னா இதுனா வித்தியாசமான ஒரு செடி ஆ ஏதோ கீரை செடி தான் இது வந்து தக்காளி செடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து பார்த்தோன்னா இதுதான் மின்ட்டு எதுவுமே இல்லை வீட்டில் அப்படின்னா இது ரெண்டு மூணு பிச்சு போட்டு ஒரு டீ ஒன்று பண்ணி சாப்பிடுவேன் சாஹா சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் இந்த நெஞ்செரிச்சல்லாம் இருக்கும்போது இவ்வளோ தான் நம்மளை காப்பாற்றுறது இது பச்சை பச்சை சூப்பு சூப்பாக இருக்குது நான் மனிதையாக பிச்சு வச்சுட்டு செம்ம திட்டு வாங்க போகிறேன் ஸோ அப்புறம் இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட்டா நானும் சரி நோண்டி பிச்சு போட்டுலான்னு நினச்சேன் இப்போ தான் அங்கேருந்து ஒரு சவுண்டு வந்தது தம்பி அது பீட்ரூட்டு அதை எதுவும் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பீட்ரூட்டு வந்துருக்குதான் பார்க்குறேன் ரூட் மட்டும் தான் இருக்குது பீட்டை காணும் ஆத்த காணல அப்புறம் ஊரை காணல ஒன்னையே காணல யாட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்படா நான் போறேன்டா முருங்கை மரம் கண்டிப்பா வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இது கொஞ்சம் பெருசாயிடுச்சுன்னா கம்பளி பூச்செல்லாம் வரும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாகல அப்புறம் இதோட பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்பா சார் பேர் வந்து பீர்க்கங்க இதை ஒரு நாள் வந்து ஏதோ குழம்பு மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சு கொடுத்தாங்க எனக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இது எங்கேயோ கிளம்பி போய் அந்த மூங்கில் மரத்தை போய் பிடிச்சி தொங்கி இறக்கி விட்டுருமோன்ற ஒரு பயமும் இருக்குது எனக்கு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ எப்போதுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறோம் பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணுவேன் மூலிகை டீன்னு சொல்லிட்டு சில பல ஐட்டங்கள்லாம் பறிச்சு எடுத்து வந்து பண்ணுவேன் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு செடி இந்த சைடில் இருக்குது ப்ரோ இந்த இந்த ஒரு பிளான்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான பிளான்ட் இதோட பிளான்ட்டே வந்து இன்சுலின் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சக்கரை நோய் இருக்கிறவங்களாம் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற ஒரு இது அப்புறம் மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சோண்டு இந்த துளசி துளசி பறிச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கற்பூரவல்லி ஒரு நாலஞ்சு பறிச்சுட்டு அப்படியே அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சோண்டு மின்ட்டு இதை அப்படியே சுடு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அப்படியே குச்சினா சும்மா கரை 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 கரைன்னு உள்ள இருக்கிற சளிலாம் வெளில வந்துடும் இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி அங்கே இருக்குது நம்பினா தான் சோறு போடுன்னு தாத்தா சொன்னார் அதுலேருந்து நம்பிட்டேன் ஓகே ஒரு நாள் இவனை வந்து முருங்கக்காய் வடகை செஞ்சு சாப்பிட வேண்டியதான் இந்த நாய்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆய் போய் வச்சுருக்கோம் அந்த ஆயை தான் நாங்கள் வந்து இருவாக போட்டிருக்கோம் முக்கியமாக நிறைய செடி வளங்க செடியை வளர்க்குறது மாதிரி இந்த மாதிரி நாய்கள்லாம் வந்து வளங்க சரிங்களா அடிப்பாங்களோ ஓகே கைஸ் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மாடி தோட்டம் ஒன்றும் இது பெருசாக ஒன்றும் வளர்க்க ஆரம்பிக்கல எங்களுக்கு பிடிச்ச கொஞ்சம் பூச்செடியெலாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்புறம் வந்து ஒன்றும் இதெல்லாம் செட் பண்ணணும் இந்த பாக்ஸஸ்லாம் வந்து பெங்களூர்லேருந்து வந்தது இதோட மெயின் யூசேஜ் என்னென்னா தரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊறாது அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு திடீர்னு இந்த இடத்த விட்டு நீங்கள் இந்த செடியை வேறு எங்கேயா மாற்றி வைக்கணுன்னா நாலு பேர் பிடிச்சா போகிறது இங்கே போய் வச்சிடலாம் ஸோ அதனாலே இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு சிறப்பான விஷயம் ஸோ பேசிக்காக இது தான் ஸோ உள்ளார்க வந்து ஒரு பயோடிக்ரேடபிள் மெட்டீரியல் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு காற்று போகிறதுக்கு ஒரு வலை மாதிரி ஒன்று ஸோ இதில் அப்படியே நீங்கள் மண்ணை கொட்டி கில்ஃபா பண்ணுற வேண்டி தான் இங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு செடிகளுக்கு வந்து முட்டு கொடுக்குறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இது வந்து அப்படியே இது தலை தொங்கி இருக்கிறாருல இவரை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக இவருக்கு ஒரு முட்டு கொடுத்துற வேண்டி தான் ஓகே டன் ஸோ இது என்ன பூன்னு தெரில அழகாகுது நாகலிங்க பூ மாதிரி இருக்குது ஓகே வெரி நைஸ் ஸோ இந்த செடிக்கும் முட்டு கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா இவரும் அப்படியே இதுவும் ஒரு க்ரீப்பர் வெரைட்டி தான் இவருக்கு லைட்டாக ஆஹா இங்கே ஒன்று போட்டு விட்டோன்னா தம்பிங்க தானாக ஏறி வளருவாங்க கையை காமிச்சு விட்டால் போதும் அவங்களே போயிடுவாங்க ஸோ இது ஒரு ஃப்ளவரு பார்க்குறதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல இதெல்லாம் இந்த பொக்கையெல்லாம் வருமே அந்த இது அப்புறம் இங்கே ஒரு இது இதெல்லாம் சாப்பிட்லாமான்னு தெரில எடிபிள் ஃப்ளவர்னா கேள்விப்பட்டேன் இது இது ஓகே கை சாவ்வளோதான் நான் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு தொட்டி ஆர்டர் பண்ணேன் டைம் இல்லை அதுக்கப்புறம் மழை வந்துடுச்சு ஷூட்டிங்கும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது என்னென்னா மறுபடியும் இந்த மண்ணெல்லாம் வந்து கொட்டி மறுபடியும் அதை வந்து அதை லைட்டாக உரம்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளார தள்ளி விடணும் மண் மூட்டெல்லாம் ஏற்கனவே இங்கே இருக்குது ஒரு அஞ்சு மூட்டை கிட்ட இங்கே இருக்குது ஸோ இது ஒரு நாள் நம்மளை வச்சு பிரித்து செய்வாங்க ஸோ அந்த மண்ணெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து மறுபடியும் எம்டியாக இருக்கிற இதில் கொட்டணும் இன்றைக்கி நம்மளால் முடிஞ்ச தோற்றத்துக்கு முடிஞ்ச சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணியாச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ஃபுல்லாக செட் ஆகலை இப்போ தான் வந்து இந்த சீடெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் அடிக்கடி மழை வந்து போகிறனால அதுக்கப்புறம் இந்த காக்காலாம் வந்து என்ன பண்ணால் அந்த விதையை மட்டும் சாப்பிட்டு போயிடும் ஸோ ஒரு நாள் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக அது வந்து அழகாக வந்து விளைஞ்சி நிற்கும் பொழுது